No campo de batalha, do lado da Ucrânia ou da Rússia, drones de todos os tipos tornaram-se arma de eleição para a defesa, também contra as armas convencionais. Deixaram de ser meros instrumentos de reconhecimento e passaram a ser uma prioridade na guerra. Ni Ucrânia ni Rússia estavam realmente preparadas em lo que a drones se refere para esta guerra. Rússia estava atrasada em seus drones. A internacionalização da guerra foi ampliada por um impulso da indústria de armamento que está a desenvolver novos modelos adaptados às estratégias no terreno. The skies above Ukraine, you don't just have Ukraine and Russia fighting. Indirectly, you have Turkey and Iran fighting. And these Turkish drones, as far as the Ukrainian push goes, these Turkish drones have been responsible for some of Ukraine's most deadly retaliatory strikes, from attacking oil depots within Russia to even the sinking of the Russian war warship in the Black Sea. Australia, America, and the United Kingdom, uh, they are actually working right now on AI-based drone swarms. O futuro imediato passa pela expansão dos modelos dos fabricantes contratados em diferentes países e até pela construção de novas fábricas. Os proveedores de drones para a Rússia, neste momento, estão sendo eh, Israel, eh, Irã, e não posso assegurar ainda se estão usando sistemas chinos. I think the big question, though, is if Iran starts to build factories within Russia and if Russia is able to build its own supply chain domestically that can pump out high number of drones.